எங்க சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அண்ட் நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோவோட இமீடியட் நோட்டிபிகேஷனுக்கு இந்த பெல் ஐகான் மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க பைனரி நம்பர்ஸ் பைனரி நம்பர்ஸ்னா என்ன நார்மலாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் யாராக இருந்தாலும் சரி பைனரி நம்பர்ஸ்னா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ்னு சொல்லுவீங்க கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் வந்து பைனரி நம்பர்னு சொல்லுவோம் அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் எதனால் வந்தது ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தென் ஆஸ்கி வேல்யூனா என்ன எதுக்காக பைனரிக்கும் ஆஸ்கிக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் பைனரி அப்படின்னு சொல்லும் போதே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேத்துக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு குழப்பமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஓகேங்களா பைனரி ஜீரோஸ்னா என்ன ஒன்ஸ்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் இருக்கும் அது இந்த வீடியோவில் நம்ம ஈஸியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இங்கே பாருங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து பைனரி நம்பர் போகிறதுக்கு முன்னால் ஏன்ஷன் கவுண்டிங் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்படி கவுண்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு விஷுவல் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து ஒன்னா ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பிள் அண்ட் தென் டூனா ரெண்டு சிம்பிள் த்ரீனா மூணு சிம்பிள் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து உங்களுக்கு நம்பர்ஸை கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா அப்போ பத்துன்னு வரும்போது அதுக்கு இன்னொரு சிம்பிள் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் பதினொன்றுன்னு வரும்போது அந்த சிம்பிளோடு சேர்ந்து இந்த சிம்பிள் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணி கண்டினியூஸாக என்ன பண்ணாங்க வரைய ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா இந்த ட்ராயிங்ஸை வச்சு என்ன பண்ணாங்க டோட்டல் நம்பர்ஸ் எவ்வளோங்கிறத கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அண்ட் தென் இந்த கவுண்டிங் தான் நாம மாடர்ன் கவுண்டிங்ல 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி n நம்பர்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் நம்ம கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா அப்ப நம்மால வந்து ஈஸியா இது புரிஞ்சுக்கவும் முடியும் ஈஸியா நம்ம கவுண்ட் பண்ணவும் முடியும் ஓகேங்களா ஆனா கம்ப்யூட்டர்ஸ் எதுக்காக முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா நம்மளால ஒரு சர்ட்டன் ஸ்டேஜுக்கு மேல நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியாது அப்ப வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதை கால்குலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுக்காக என்ன பண்ணாங்க இதை கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகேங்களா இப்போ நாம் மேனுவலாக ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கும் சரி ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கும் சரி நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நாம் பண்ணுற ஸ்பீடை விட அந்த கால்குலேட்டர்ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸோ ரொம்ப பயங்கர ஸ்பீடாக உங்களுக்கு ஒர்க்காக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா அந்த ஸ்பீடு அந்த கால்குலேஷனுக்காக வந்து பாருங்கள் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க டிரான்சிஸ்டர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ப்ரீவியஸ் நிறைய வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம் டியூப் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருப்போம் அதில் இப்போ பாருங்கள் இதில் நம்ம நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்னு சொல்லுவாங்க அதில் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் இப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் இதில் டிரான்சிஸ்டர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா இந்த டிரான்சிஸ்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிட் ஆஃப் டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஒன் பிட் ஆஃப் டேட்டா எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்குது ஓகேங்களா நார்மலாக ஒரு டிரான்சிஸ்டர் எடுத்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிரான்சிஸ்டருக்கு ஒரு சின்ன வோல்டேஜ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த வோல்டேஜ் வந்து எதுவுமே கொடுக்காம இருந்தால் ஒரு ஒரு ஸ்டேட் இன்கேஸ் அதுக்கு ஒரு வோல்டேஜ் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அது ஒரு ஸ்டேட்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா அப்போ வோல்டேஜ் கொடுக்காம இருக்கீங்கன்னா அதை மைனஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு ஜீரோன்ற வேல்யூ நம்ம கொடுக்குறோம் அண்ட் தென் வோல்டேஜ் நம்ம கொடுக்குறோம்னா ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு ஒன்றுன்ற வேல்யூ சொல்கிறோம் இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனரி நம்பர்ஸ் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா மைனஸ் இருந்தால் ஜீரோ அண்ட் தென் வோல்டேஜ் அங்கே இருந்ததுன்னா ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் ஒன் அப்போ ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் நம்ம பைனரி நம்ம சொல்ல ஆரம்பித்தோம் ஓகேங்களா அப்போ ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களால் ஒரு டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் நம்ம நார்மல் கவுண்டிங்கில் ஒரு டிரான்சிஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பவர் கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் எனக்கு அஞ்சு டிரான்சிஸ்டர்ஸ் இருக்குது அஞ்சு டிரான்சிஸ்டரும் பவர் இருக்கிறனால நம்ம நார்மலாக கவுண்ட் பண்ணும்போது இது ஃபைவ்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா இன்கேஸ் ஒரே ஒரு டிரான்சிஸ்டர்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம பவர் கொடுக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு டிரான்சி
நம்ம ஸ்கூல்ஸில் படிச்சிருப்போம் நம்ம வந்து பைனரினா பேஸ் டூன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதே டெசிமல் நம்பர்ஸ் நார்மல் கவுண்டிங் டெசிமல் நம்பர்ஸ் அதை பேஸ் டென்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இதில் பாருங்கள் டூ டு தி பவர் ஆஃப் ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ டூ டு தி பவர் ஆஃப் ஜீரோ டூ டு தி பவர் ஆஃப் ஒன் டூ டு தி பவர் ஆஃப் டூ டூ டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ டூ டு தி பவர் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்ற கவுண்டிங்கில் பண்ணுவோம் ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அஞ்சு டிரான்சிஸ்டரும் ஒர்க்கிங்கில் கிடையாது ஏன்னா இதில் மூணு மட்டும்தான் ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது ஸோ அந்த ஒன்றுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒன்னை மட்டும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே ஜீரோ வந்தால் ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கேயும் பாருங்கள் ஜீரோ வருக்கு ஜீரோ அப்போ இங்கே செகண்ட் வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குங்களா அப்போ டூ டு தி பவர் ஆஃப் ஒன்னா டூ டூ ஒன் சார் டூ செக் தேர்ட் வேல்யூ பாருங்கள் டூ டு தி பவர் ஆஃப் டூ 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 சார் ஃபோர் அண்ட் தென் ஃபோர்த் வேல்யூ பாருங்கள் டூ டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ ஆனால் இங்கே ஜீரோ இருக்கனால ஜீரோ போட்டுக்கிட்டேன் இங்கே டூ டு தி பவர் ஆஃப் ஃபோர் இருக்கனால எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா இங்கே சிக்ஸ்டீன் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் டைம்ஸ் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டீன்ற வேல்யூ வரும் இதில் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்ற வேல்யூ வந்துருச்சு அப்போ இதில் அஞ்சு டிரான்சிஸ்டர்ஸ் மட்டுமே நான் வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இருபத்தி ரெண்டு கவுண்ட்னால இங்கே பண்ண முடிஞ்சது ஓகேங்களா இதே நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நார்மல் கவுண்டிங் போடும்போது அஞ்சு கவுண்ட்டுக்கு மேலே என்னால் பண்ண முடியாது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் பை ஒரு <laughs> சோ இதனால நமக்கு என்னாச்சு பாருங்க 8 8 டிரான்சிஸ்டர்ஸ்ல 255 வேல்யூ நம்மால கவுண்ட் பண்ண முடியும் அத ஸ்டோர் பண்ணி நம்மால கெட் பண்ணிக்க முடியும் ஆனா நார்மல் கவுண்டிங்ல நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்ப 255 டிரான்சிஸ்டர்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணனும் அப்ப பாத்தீங்க எவ்வளவு எஃபிஷியன்ட்டான வேல நமக்கு இது வந்து கவுண்ட் ஆயிருக்கு சோ இந்த கவுண்டிங்க பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணாங்க ASCII அப்படிங்கற ஒரு புது விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ASCII பொறுத்துக்கும் பாத்தீங்க அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச் இது வந்து எல்லா புரோகிராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் பாத்தீங்க காமனான ஒரு விஷயம் நீங்க C புரோகிராமிங் படிச்சாலும் சரி C++, Java, .NET, Computer Technology ல ASCII அப்படினு சொன்னாவே இது காமனா எல்லாத்துக்கும் ஒரே வேல்யூ தான் எந்த ஒரு புரோகிராமிங்க்கு चेंज ஆக போறது கிடையாது இது ஒரு காமன் டேபிள் நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா இப்போ நார்மலா பாருங்க இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து 2 அப்படிங்கற ஒரு நம்பரை நான் வந்து என்னோட கம்ப்யூட்டர்ல நான் ஸ்டோர் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்களே அப்ப சிஸ்டம் நமக்கு தெரியும் டெசிமல் நம்பர்ஸ் 2 னு சொல்லிட்டு ஆனா சிஸ்டம்ல போய் ஸ்டேவ் ஆகுறது பாருங்க 10 அப்படிங்கற இந்த ஒரு வேல்யூ இது பாருங்க 8 பிட் ஆஃப் மெமரிஸ்ல இருக்குிறதுனால உங்களுக்கு கடைசி ரெண்டு வேல்யூ ஒன்று அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ 
அண்ட் தென் டூ ஜிபி வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஜிபி ஃபைவ் ஜிபி பென்ட்ரைவ் நீங்கள் பார்த்துருக்கவே முடியாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி எயிட் ஜிபி பென்ட்ரைவ் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு இந்த சைஸில் தான் உங்களுக்கு மெமரி யூனிட்ஸாக அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் கம்ப்ளீட்டாக மே மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பைனரினால் என்ன அந்த ஸ்டோரேஜ் பற்றி பார்த்தோம் அந்த தென் ஆஸ்கி வேல்யூஸ் எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அது எப்படி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறதை நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை